ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറികളുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് കുറച്ച് തിയറികളുണ്ട് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് എവിഷൻ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതീസിസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റോബർട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായിട്ടുള്ള ഫാമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതീസ് എന്നുള്ള തിയറി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫാമ എന്നുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറാണ് എക്കണോമിസിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു തിയറി എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഫാമ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫാമ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ റോബർട്ട് എന്നുള്ളൊരു എക്കണോമിസ്റ്റുമാണ് ഓക്കെ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് വെയർ ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി കോട്ടഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ആ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ കറൻലി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ്ലി ഫ്രീലി ആക്സസിബിൾ ടു ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ ഇൻ യൂണിഫോം മാനർ ആൻഡ് ടൈം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു തിയറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻസ് വിച്ച് മേ അഫക്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനിയാണ് എന്ത് പറയണത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലേ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു എവറി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് so every investors are available with all informations ellarkum ella informations available aanu le so no one can cheat others varakum mattullo ore chadikkanum pattula and every information is available to every investors ellarkum ella informations available aanu adu kondu so no one can make abnormal profit ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ഗെയിനോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരുപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈസ് എന്താണ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്താണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലേ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോതീസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻസ് വിച്ച് മേ അഫക്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കും എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കിട്ടും അല്ലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫോംസിലേക്ക് പോവാം ലെവൽസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ മൂന്ന് മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് മൂന്ന് ലെവൽസാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസിക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രോങ് ഫ
അതിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രോങ് ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അല്ലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും സോ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും പബ്ലിക് ആവട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ആവട്ടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം എന്താണ് സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ അല്ല പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെമി സ്ട്രോങ് അല്ലെ ഫോം ഓഫ് എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ റെലവെൻറ്റ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് പബ്ലിക് ഇൻ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എല്ലേ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കുന്ന പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തില്ല അവൈലബിൾ അല്ല ഓക്കെ അതാണ് സെമി സ്ട്രോങ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സ്ട്രോങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് രണ്ട് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷനും പ്രൈവറ്റ് അല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാലോ സെമി സ്ട്രോങ്ങിലോ അല്ലേ പബ്ലിക്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഫോം ഓഫ് ഇ എം എച്ച് വീക്ക് ഫോമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദി ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് വന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാസ്റ്റ് ഡാറ്റകൾ മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആയിരിക്കണം അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് വീക്ക് ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ റെലവെൻറ്റ് ടു ദി വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വീക്ക് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അത് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ അതിനെയാണ് വീക്ക് ഫോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ക്യുക് ടു ഫ്ലോ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് സെയിം ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ദർ ആർ നോ ടാക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അവിടെ ടാക്സോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ദൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ബിഹേവ് ഇൻ എ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീവ് മാനർ ടു ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൺ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും റാഷണൽ ആണ് അല്ലെ ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് രീതിയിൽ അവരെ പ്രോഫിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അവരെ റിട്ടേൺ അല്ലേ നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാസ് ആക്സസ് ടു ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോവിങ് അറ്റ് സെയിം റേറ്റ് ഓക്കെ ലെൻഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ലെൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോവിങ് അറ്റ് സെയിം റേറ്റ് എന്താണ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അല്ലേ ലെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോ ചെയ്യാനൊക്കെ സെയിം റേറ്റാണ് കടം വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ്